মাইকের আওয়াজ যতটুকু দূর পর্যন্ত যাচ্ছে সর্বস্তর মুসলমান বাই সব বাসা বাড়িতে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধিয়া ও সম্মানিতা সুস্নিগ্ধা পরম সম্মানিতা আমার মা ও বোনেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার দিগকে এবং আমাকে এমন একটি মাস দান করেছেন যে মাসের নাম হলো মোহাররম আরবি বারোটি মাসের মাঝে সর্বপ্রথম একটি মাস আল্লাহর দেওয়া মাস এই মাসের নাম হলো পবিত্র মোহাররম মাস আল্লাহ পাক বারোটি মাস দান করেছেন আরবি মাসগুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দেয়া এর মাঝে একটা মাসের নাম হলো পবিত্র মোহাররম মাস বিশেষ করে বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে সবচেয়ে দামি মাস এর মাঝে একটা নাম একটা মাসের নাম হলো পবিত্র মোহাররম মাস আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন এই মাসের দাম মান মর্যাদা শান শৌকত অন্যান্য মাসের তুলনা একটু বেশি দান করেছেন এগারোটি মাসই আল্লাহ পক রব্বুল আলমের কাছে দামি কিন্তু বিশেষ করে মোহররম মাস আল্লাহ তালার কাছে একটু বেশি দামি কারণ পৃথিবীর ইতিহাস বড় বড় ঘটনাগুলো আল্লাহ পাক এই মাসের ভিতরেই ঘটিয়েছেন এই পৃথিবী সৃজন করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম পবিত্র মোহররম মাস আবার পৃথিবী ধ্বংস করবেন এই মোহররম মাসে তাই আমার সংগঠিত হবে মোহররম মাসে আদি পিতা বাবা আদম আলাই সালাত ইসলামকে আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মোহররম মাসে আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জান্নাতের ভিতরে বাবা আদম মা হাওয়া আলাইহা সালাত সালামকে যেদিন জান্নাত দান করেছেন সেই দিনটিও ছিল মোহররম মাস সে মাসের নাম ছিল মোহাররব আবার আল্লাহ পাক যখন জান্নাত থেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন একজন রে জিদ্দা আরেকজন রে সরণদ্বীপ দুই জন রে দুই দ্বীপে প্রেরণ করলেন ফেলে দিলেন উপর থেকে ওই দিনটাও ছিল মোহাররম মাস শুক্রবার দিন মাজেজ মকাররম দীর্ঘ সাড়ে তিন শত বৎসর কান্নাকাটি করার পর আল্লাহ পকরবুল আলমিন আমাদের নবী সরকার দু জাহা রহমতুল্লিল আলমিনের পবিত্র নামের উসিলা আল্লাহ পাক বাবা আদম মা হাওয়ালাই হাসালাম উভয় জনকে আরাফার মাঠ মিলন কেন্দ্র যেটা পরিচিতির মাঠ দুই জনের পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে এনে আরাফার মাঠ মিলাই দিলেন সুবহান আল্লাহ ওই মাসটা ছিল মোহাররম মাস এরপরেও শেষ নয় অসংখ্য অগণিত নবী এবং রাসুল আমার আল্লাহ জমিনের মাঝে প্রেরণ করেছেন বিশেষ করে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রাসুল এই জমিনে প্রেরণ করেছেন সমস্ত নবী এবং রাসুলদেরই আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন অধিকাংশ নবী এবং রাসুলকে মোহররম মাসে প্রেরণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বর মুসা কালিম উল্লাহ এই নবীকে আল্লাহ পাক মোহররম মাসে কিতাব দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বনি ইসরাইল যার কথা আমার আল্লাহ কুরআনুল করিম অসংখ্য অগণিত আয়াতে বলেছেন আপনি কুরআনুল করিম যখন তিলাওয়াত করবেন দুই ফিস্টা তিন ফিস্টা যাওয়ার পরে আসবে সম্প্রদায়ের কথা আল্লাহ যতবার বলেছেন আর কোন বংশের কথা আল্লাহ কোরআনুল করিমে এরকম ভাবে বলেন নাই সারা কোরআন শরীফ বনি ইসরাইল তাইলে বোঝা গেল বংশ এই সম্প্রদায় বংশর মানুষগুলো খুব স্বয়ং সম্পূর্ণ শক্তিশালী নবীদের বংশ বনি ইসরাইল অধিকাংশ নবীকে আল্লাহ এই বংশের মাঝে প্রেরণ করেছেন খুব শক্তিশালী একটা বংশ বানি ইসরাইল যখন মুসা আলাই সালাত ইসলামের কিতাব মানতে রাজি না আল্লাহ পাক যে কিতাব দান করেছেন কিতাব মুসা আলাই সালাত ইসলাম তি নাম উপান্তর তাদেরকে বললেন যে এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া এই কিতাব মেনে না মানি নাও তারা মানতে রাজি না তারা উফতা বলে কি না 
মুসা তুর পাহাড় অতদিন থাকছো এখন কিতাব কয়তন লইয়াচ্ছো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া না আল্লাহ যদি বলে যে কিতাব আমি দান করেছি তাহলে মানব না তোমা মানব না বলেন না না উজবিল্লাহ এর নাম বন ইসরাইল কোথায় কোথায় প্রশ্ন কোথায় কোথায় প্রশ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখে তাহলে তারা মানবে না তো বা মানবে না আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ জিব্রিলামকে বললেন মেনে নেন অথবা তোদের উপরে ছেড়ে দিলাম এখন তো কে যাত ফরছে সুন্দর ভাবে কিতাব মানো আর নতবা পাহাড়ের চাপাই পইরা নিষ্পেষিত হয়ে যাও এর নাম বন ইসরাইল মানুষ যখন ঠেকাত পরে তখন শিখে আর হয়তো বা শিখে না আদমের আওলাদ সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ যে দল ক্ষমতাশালী তার কথাই সবাই কয় যে মজলুম তার পক্ষে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকে যাই হোক বনি ইসরাইলরে আমার আল্লাহ জোর করে মানাইলেন মানতে না মানতেইবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালাতু যেমন কওম জাতির উপরে যেদিন এই গজবটা নাযিল করেছিলেন ওই দিনটা ছিল শুক্রবার দিন ওই মাসটা ছিল মুহররম সুবহানাল্লাহ তো বুঝা গেল মুহররম মাসে খালি ভালো জিনিস না মন্দ জিনিসও সংগঠিত হয়েছে এই যে মাহাতার উপরে পাহাড় জুলাইয়া দেওয়া এটি কি আল্লাহর গজব নয় গজব সুতরাং এরকম ভাবে সমস্ত নবী এবং রাসুল আল্লাহর খলিল আল্লাহর দুস্ত ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ ওনাকে যখন মিস্টার নমরুদ্দা আদুবুল্লাহ আদুবুল নবী আদুবুল ইনসান আদুবুল মালাইক আদুবুল মুকমিন আল্লাহর দুশ্মন নবীর দুশ্মন সমস্ত নবীদের দুশ্মন সমস্ত রহমতের মালাইকার দুশ্মন সমস্ত মোমেন মুত্তাকিনের দুশ্মন মিস্টার নমরুদ্দা ইব্রাহিম আলাসামরে আগুনও ফালাইছেন স্টোরি আপনারা জানুন ওই দিন ছিল শুক্রবার দিন মহারম মাস সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন ইব্রাহিম আলাসামকে আবার সহি সালামাতে আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাসামকে নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি দান করেছিলেন শুক্রবার দিন সুবাহান আল্লাহ এরকম ভাবে তিন শত তেরোটা ঘটনা এই মহরম মাসে সংগঠিত হয়েছে সবচাইতে হৃদয় বিদারক যে ঘটনা সবচাইতে কঠিন থেকে কঠিন যে ঘটনা যে ঘটনা বিশ্ব জাহান সমস্ত মোমেন মোত্তাকিন্দের কলি যা আঘাত করেছে চোখ থেকে অস্ত্র প্রবাহমান হয় যে ঘটনা শুনলে যাদের কথা আপনারা প্রতি জুমা বাড়ি খুদবার ভিতরে সানি খুদবাই শুনেন সাইদা শাবাব আহলিল জান্না আল হাসান আল হুসাইন সাইদা শাবাব আহলিল জান্না অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত পুরুষের সর্দার আমাদের নেতা আমাদের লিডার আমাদের বিগ বাস ইমাম হাসান এবং হুসাইন রদি আল্লাহ তালান হুমা 
এর মধ্যে বিশেষ করে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিশ প্রয়োগের মধ্যে মাধ্যমে ওনাকেও শাহাদাত বরণ করা হয়েছে ওনার আপন বিবি বিশ পান করিয়েছেন লম্বা স্টোরি এখানেও ইয়াজিদের হাত আছে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের হাত আছে সর্বশেষ যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে কারবালা নামক প্রান্তর কারবালার যে ঘটনা কারবালার ঘটনাটা সত্য ঘটনা লা শাক্কা ফিহি কোনো সন্দেহ নাই কোনো সন্দেহ আছে বানুয়ার কোনো কিচ্ছা কাহিনী না বাস্তব কথা আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লাহ আলমিনের কলিজার টুকরা নাতিন যাদের সম্পর্কে হাদিসে পাকে বলেন আল হাসানু ওয়াল হুসাইনু মিন্নি আল্লাহর হাবিব বলেন হাসান এবং হুসাইন আমার থেকে আর হাসান এবং হুসাইন আমি রসুল থেকে সুবহানাল্লাহ এর বাংলা সহজ হইল তুমি আমার আমি তোমার সুবহানাল্লাহ বলবেন না তুমি আমার আমি তোমার আচ্ছা আপনারা বলেন এই কথাটা কখন মানুষে বলে যখন একটা মানুষ তার প্রেমে হাবুডুবু খায় পাগল পারা হয়ে যায় বেকারার হয়ে যায় তখন বলে বন্ধু তুমি আমার আমি তোমার বলে না তা আপনারা দেখি মাতুন না জামায় বউরে হয় না আপনারা মনে করেন না আমি হই তুমি আমার আমি মারে সন্তানে কি হয় মা তুমি আমার আমি তোমার বাবাকে বলে তুমি আমার আমি তোমার ভাইকে বলে ভাই তুমি আমার আমি তোমার এর অর্থ হল অঙ্গা অঙ্গি মোহব্বত জানের জান পরাণের পরাণ না দেখলে বাসে না শিখের প্রাণ একজন আরেকজনের প্রতি মোহব্বত ভালোবাসা কার দান আরো জুড়ে বলেন কার দান মোহব্বত কার দান আল্লাহর দান এই জন্য নবীজি বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন যে ব্যক্তি আমি রসুলের সুন্নতকে মোহব্বত করল এখানে আমলের কথা বলা হয়নি এত্তেবার কথা বলা হয়নি এখানে বলা হয়েছে মোহব্বতের কথা ভালোবাসার কথা যে আমার সুন্নতকে মোহব্বত করলো ফাকাদ আহ্বানি সে যেন আমাকেই মোহব্বত করলো সুবাহ আল্লাহ এরপরে বলেন মাইয়াফিল জান্না সে আমার সাথে বেহসতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ আরো জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহর হাবিবের কত সুন্দর একটা হাদিস নবীজি বলেন যে আমার সুন্নতকে মোহব্বত করলো ভালোবাসলো আদর করলো সে যেন আমাকেই মোহব্বত করলো আর যে আমাকেই মোহব্বত করলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলেন হুসাইন আমার আর আমি হলাম তোমার হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ মানুষের মোহব্বত মানুষের ভালোবাসা বেধীর করে দেয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয় আল্লাহর মোহব্বত আল্লাহর হাবিবের মোহব্বতে মানুষকে জান্নাতের মেহমান বানাইয়া দেয় কিন্তু যাকে আপনি তো মোহব্বত করলেন ভালোবাসতেন সে কি আপনার সাথে কবরও যাবে কবর আপনার বন্ধু হবে বন্ধু হবে কে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল সারা তৃতীয় আর কেউ এই জন্য কারবালার যে হৃদয় বিদারক ঘটনা আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলমিন এই ঘটনা যে আমরা বর্ণনা করি আল্লাহর হাবিবের জন্ম মুবারক হল পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বারোয় রবিউল আউ্বাল সোমবার দিন সুবে সাদিকের সময় তারিখটা সবার মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বারোয় রবিউল আউ্বাল সোমবার দিন সুবে সাদিকের সময় আমাদের প্রিয় নবী সরকার দু জাহা রহমতুল্লিল আলমিন এই দুনিয়ায় আগমন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো সঠিক একটা ইতিহাস সঠিক তারিখ যদি অন্যান্য কিতাবে আরও রেওয়ায়ত পাওয়া যায় কিন্তু এটা হলো সঠিক আহলা সুন্নাত ওয়াল জামাত ওলামাই কেরাম বলেছেন এটাই সঠিক রেওয়ায়ত তো কারবালার যে ঘটনা এটা হলো ছয় শত আশি খ্রিস্টাব্দে ছয়শ আশি খ্রিস্টাব্দে 
আর নবী পাক সাল্লাহ সালামের জন্ম হলো পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে একটু খেয়াল রাখবেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর কারবালার ঘটনা হলো ছয় শত আশি খ্রিস্টাব্দে ঘটনাটি সংগঠিত হয় ছয়শ আশি খ্রিস্টাব্দে যে ঘটনাটি ঘটেছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দুনিয়া থাকা অবস্থা না যাওয়ার পরে আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লাহ আল আমিন দিদারে মহলা আল্লাহর কাছে যাওয়ার অনেক অনেক পরে যার কারণে কারবালার স্টোরি আপনি কোরআনের মাঝেও মিলতো না ফাইতায় না হাদিস শরীফের মাঝেও ফাইতায় না কোরআনও নাই হাদিস ও নাই ইতিহাস যার যার মন গোড়া লিখেছে সঠিক রেওয়ায়ত হলো কারবালার সঠিক ইতিহাস এটা লিখেছেন মিশরের এক গভর্নর উনি লিখেছেন সঠিক ইতিহাসটা তুলে ধরেছেন আরও অনেক কিতাবের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বর্তমান বাজার জাতক একটা কিতাব আছে বই আছে কিতাব না বই বাজারি বই তার নাম হলো বিষাদ সিন্ধু এই বইটা আপনারা কেউ পড়বেন না এটার মাঝে অনেক রং বেরঙের কথা বানাইয়া লেখছে হিন্দু আনি ভাষা ব্যবহার করেছেন বিজাতিদের ভাষা ব্যবহার করেছেন এই জন্য আমরা এই বইটা বয়কট করব এটা পড়া মুসলমানের জন্য ঠিক নয় আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লাহ আলমিনের উম্মতের জন্য সৈদা সবাবি আহমেদ জান্না আল হাসান এবং হুসাইন রদি আল্লাহ হুমা দুনজনকে আল্লাহর হাবিব কুরবান করে দিয়েছেন আল্লাহ কবুল করেছেন উম্মতে মোহাম্মদের জন্য সুতরাং একদিকে খুশির সংবাদ আরেকদিকে দুঃখের সংবাদ দুঃখের সংবাদ কিভাবে সঠিক ইতিহাস হলো ছয়শো আশি খ্রিস্টাব্দে মদিনাতুল মনোয়ারা থেকে ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর নিকটতম ব্লাডের সম্পর্ক যাদের সাথে এই সমস্ত নিকটতম আত্মীয় স্বজনদেরকে নিয়া বাহাত্তর জনের একটা কাফেলা কুফার দিকে রওনা করছে বাহাত্তর জনের কাফেলার মাঝে চল্লিশ জন পুরুষ শক্তিশালী বলিষ্ঠ যুবক আর বত্রিশ জন হলো মহিলা এবং শিশু ঘটনাগুলো মনে থাকবে না আপনাদের একবারে সহজ ইতিহাস ছয়শ আশি খ্রিস্টাব্দে মদিনাতুল মনোয়ারা থেকে রোয়ানা দিছেন কুফার দিকে যাবেন সাথে সেনাবাহিনী কেউ নাই একবারে নিজের আত্মীয় স্বজন যারা ব্লাডের সম্পর্ক সাসার গর্ব বাই মামুর গর্ব বাই হুফুর গর্ব বাই এরকম নিকটতম মানুষগুলো বা উত্তর জনের একটা কাফেলা মদিনাতুল মনোয়ারা থেকে রোয়ানা দিয়েছেন এর পূর্বে ইবনে জিয়াদ উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ মিস্টার এজিদ তাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য অগণিত সিটি আইসে ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানোর কাছে অসংখ্য সিটি যে ইমাম হুসাইন আপনি আসেন আপনি আসলে আপনাকে মেম্বরে বসাবো আপনার হাতে হাত রেখে আমরা বায়াত গ্রহণ করব কথাগুলো ভালো না খারাপ ভালো না খারাপ আমারা যদি আপনারা দাওয়াত দেন ইমাম সাহেব আপনি আসেন আপনার দাওয়াত আমি দাওয়াত ফয়ে আইলাম আর আওয়ার ফরে যদি ঠিক মতো আমারা বাদাম দেন সাজ করেন কি বুঝেন কথার কাছে মিল আছে কথার কাছে মিল আছে নি সাবগল নাই ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালানুকে এরকম ভাবে সুন্দর সুন্দর হেডলাইন লিখে লিখে চিঠি দিলেন একটা নয় দুইটা নয় একশো নয় দুশো নয় হাজারের উপরে চিঠি দিলেন কিন্তু সর্বশেষ ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালানু সমস্ত সাহাবাইক রামদেরকে নিয়া মুরব্বী সাহাবাইক রামদেরকে নিয়া মশুয়ারা করলেন আমি কি করব সবাই বললেন না উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ আর এজিদ তারা মানুষ হিসাবে ভালো না আপনার যাওয়ার দরকার নাই কিন্তু ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ তালানু বললেন আমার নানা জি বলেছেন যাওয়ার জন্য আপনাদের কথা মানব না আমার নানার কথা মানব আমার যেতেই হবে আমার সাথে কে কে যাবেন চলেন আমি আগামীকালকেই রোয়ানা দিয়ে দেব যাই হোক পরের দিন ফজর নামাজের করে রোয়ানা দিলেন বাহাত্তর জনের একটা কাফেলা মদিনাতুল মনোয়ারা থেকে নানার রোজা শরীফ জিয়ারত করলেন দোয়া করলেন রোয়ানা দিয়ে দিলেন কুফার দিকে মদিনাতুল মনোয়ারা এবং কুফার মধ্যবর্তী যে স্থান এখানে যাওয়ার পর আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে এই জায়গাটার নাম হলো কারবালা নামক প্রান্ত ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত আল্লাহ পাক যাদেরকে তৌফিক দান করেছেন তারা গিয়ে দেখে আসছেন ফুরাতের পানি ফুরাত নদীর তীরে যেই মরুভূমি উদ্যান এটার নাম হলো কারবালা নামক প্রান্ত 
এখানে যাওয়ার পরেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কুফফার গভর্নর সে ছয়শো সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন যাও ইমাম হুসেন আসতেছে তাকে বাধা প্রদান করো বলেন না নাউজবিল্লাহ কুফায় যেন কোনো মতেই ফিরে আসতে পারে না জন্মস্থানের দিকেও যেন যেতে পারে না চতুর্দিক দিয়ে গ্রাহ করো নজরবন্দি ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুকে নজরবন্দি করে রেখে দিলেন তাবু থেকে বের হতে পারবেন না আপনি ফুরাতের প্রান্তরে যেতে পারবেন না সামনেও যেতে পারবেন না পিছনেও যেতে পারবেন না যাবেনটা কোথা যাই হোক আসরের নামাজের সময় হয়ে গেল ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু আসরের নামাজের ইমামতি করলেন এই কারবালা নামক প্রান্তরে তাদেরকে বললেন হে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের সৈন্যবাহিনীরা তোমরা কি নামাজ পড়বা না আলাদা জামাতে পড়বা তোমাদের এখতিয়ার যদি মনে চায় আলাদা তোমরা জামাতে পড়তে পারো আর যদি কোর্ট যে না আপনার সাথে আমরা জামাতে নামাজ পড়বো তাও তোমাদের এখতিয়ার তারা বললেন না আপনার পিছনে নামাজ পড়বো চিন্তা করেন মুনাফিক কত বড় খারাপ কাফিরের চাইতেও খারাপ মুনাফিক এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন মুনাফিকদের ঠিকানা আমার আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন জাহান নামের থল দেশে যে সাতটা জাহান নামের মধ্যে সর্বশেষ যে জাহান নাম হাবিয়া নামক দুজুকের নিচে যে আরেকটা জাহান নাম রয়েছে সাত নম্বর জাহান নাম হবে মুনাফিকদের ঠিকানা বলেন না নাও জুবিল্লাহ তো বুঝা গেল কাফিরের চাইতে মুনাফিক খারাপ আল্লাহ বলেছেন কাফিরে যদি মরার আগে তৌবা করিলা ইমান আনিলা তো সে মুসলমান কিন্তু মুনাফিক এত বড় ডেঞ্জারাস দুশ্মন সে তৌবা করতে রাজি না আপনার সাথে ভালো কথা বলবে আপনার বিরুদ্ধে আরেকজনের সাথে নিয়ে লাগাই দেবে অথচ এই কথা আপনি বলেন এই না ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ পিছনে নামাজ আদায় করলেন আসরের নামাজ মাগরিবের নামাজ এসারের নামাজের সময় তারা ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তাবু গুলোর দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন যাই হোক বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ করলেন রাত ফুয়াইতে না ফুয়াইতে ফর ওইতে না ওইতে ইরাক থেকে মিস্টার এজিদ সেনাপতি নির্মাণ করলেন সীমারকে ছয় হাজারের একটা বাহিনী প্রেরণ করে দিলেন ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বললেন যেইভাবেই হোক ইমাম হুসাইনকে জীবিত আমি চাই মৃত চাই না যুদ্ধ করেই হোক কৌশলেই হোক আমার কাছে নিয়ে আসবা তবে এই রেওয়াটার ব্যাপারে অনেক কোলামাই কালামের মতানক্য রয়েছে যে এজিদ বলেছিল যে ইমাম হুসাইনকে তোমরা কাতল করবা না হত্যা করবা না আমার কাছে সসম্মানে নিয়ে এসো কিন্তু মিস্টার সীমার প্রধান সেনাপতি ওনার নেতৃত্বে ছয় হাজারের বাহিনী যখন চতুর্দিক দিয়ে গ্রাহ করলেন এই দিকে আছে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ছয়শো সেনাবাহিনী আর একদিকে ইরাক থেকে এজিদের সেনাবাহিনী ছয় হাজার ছয় হাজার ছয়শো সেনাবাহিনীর লোকে চল্লিশ জন পুরুষ বত্রিশ জন শিশু এবং মহিলাকে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় আপনারা কি বলেন যুদ্ধ করার দরকার আছে তারপরে ইমাম হুসেন রাদি আল্লাহ বললেন গোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে বললেন আবেগময় কণ্ঠে একটা বাসন দিলেন হ্যাঁ জিয়াদের সৈন্যরা শুনো হ্যাঁ সেনাপতিরা তোমরাও শুনো আমি আউলাদের রসুল আমার নানা জান কি বলেন নাই সাইদা সবাহিল জান্না জান্নাতের সমস্ত পুরুষের সর্দার ইমাম হাসান এবং হুসাইন রাদি আল্লাহ তালু এই হাদিস তোমরা শুনো নাই যে শুনছি তাহলে আমার সাথে তোমাদের দ্বন্দ্ব কিসের তোমাদের সাথে তো কোনো দ্বন্দ্ব আমার নেই আর আমি জানিও না তোমরা যে আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসছো যদি তোমরা বলতো তাহলে আমার সেনাবাহিনী কি মদিনাই কম ছিল মক্কা শরীফ কম ছিল কিন্তু আমি তো জানি না তোমরা আমার সাথে এরকম ব্যবহার করবা এই যে চিঠিগুলো যে আমার কাছে দিলে কেন দিলে আবার এখন আমার রাস্তা বেরিয়ে গেছে সামনেও যেতে দাও না পিছনেও যেতে দাও না হাই রে ফুরাতের অফরন্ত পানি কত জানুয়ারে পানি পান করে কাক কুকিলে পানি পান করে তাদের জন্য হালাল ছয় হাজার ছয়শো সেনাপতির জন্য ফুরাতের পানি হালাল আর বাহাত্তর জনের জন্য ফুরাতের পানি হারাম এই ঘটনা আমি কিভাবে আপনাদেরকে শোনাবো লাঞ্ছনাজনক ইতিহাস 
কারবালার ইতিহাস লাঞ্ছনাজনক ইতিহাস আজকে যদি কাফির কুফার এই ঘটনা ঘটাইতো কলিজাগারের সান্ত্বনা দেওয়া যেত যে কাফিরা মারছে কিন্তু কাফিরা তো মারেনি উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তো কাফির ছিল না যিনি কুফার গভর্নর ছিলেন মিম্বর দাঁড়িয়ে খুতবা দিত মানুষের ইমামতি করত সে তো কাফির ছিল না হজরত যিনি নবীজির এমন একজন জলিলুল কদর সাহাবি ছিলেন ওহির কাতিব ছিলেন তিনি হজরত মুয়াবিয়া রদি আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসামের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ওহি আসত এই ওহিগুলো উনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন এমন একজন সাহাবির সন্তান মিস্টার এজিদ যে বাবা ছিলেন কাতিব নবীজির কাতিব নবীজির রাইটার নবীজির উপর আল্লাহ ওহি নাজিল করতেন আর সে ওহিগুলো লিপিবদ্ধ করত উবাকে হজরত মুয়াবিয়া রদি আল্লাহ তালানু জলিলুল কদর একজন সাহাবি উনার গোরস থেকে বের হলো কে মিস্টার কে বের হলো এজিদ সে শিশুকাল থেকে লম্পট ছিল শিশুকাল থেকে তার চরিত্র খারাপ ছিল যদিও সে কোরআনের হাফে ছিল কিন্তু শিশুকাল থেকে তার চরিত্র ছিল দুষ্চরিত্রা লম্পট এই মুনাফিক ছয় হাজারের বাহিনী দিলেন যুদ্ধ করার জন্য যাই হোক ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ আনহুর এই আবেদময় কণ্ঠের বাসন সুরে না শুনে ধর্মের কাহিনী মুনাফিকে না শুনে আউলাদের রসুলের কাহিনী মুনাফিকের শরীরে যন্ত্রণা শুরু হয় আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা বললে সাহাবাই গ্রামের কথা বললে মুনাফিকের শরীরে যন্ত্রণা শুরু হয় এই মুনাফিকের বাচ্চাগুলো শুনল না তার কথা বলল ইমাম হুসাইন যুদ্ধ সংগঠিত তোমাদের জন্য কারবালার চতুর্দিক বেষ্টন করা হয়েছে কোনো দিকে যেতে পারবে না যুদ্ধ করতে হবে বললেন ঠিক আছে আমাদের অজু করার জন্য পানি দাও হাই রে ফুরাতের পানি এটা তো তোমাদের নয় আমার আল্লাহর দেওয়া নদী কিন্তু ফুরাতের এক ফুটা পানি অজু করার জন্য দেওয়া হয়নি খাওয়ার জন্য দিবে তো দূরের কথা অজু করার জন্য দেওয়া হয়নি তো এমন করে নামাজ আদায় করলেন ফজরের নামাজ বিশাল জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন নামাজের পরেই তীর ছুরাছুরি আরম্ভ হয়ে গেল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল ফজরের পর থেকে জোহর পর্যন্ত চল্লিশ জন পুরুষ উনচল্লিশ জন পুরুষ শাহাদত বরণ করলেন ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ একা হয়ে গেলেন পিছন থেকে তাকিয়ে দেখেন একজন মুজাহিদ ওনার সাথে নাই উনচল্লিশ জন উনচল্লিশ জন শাহাদত বরণ করলেন प्रांत रक्त बना बोते शुरू कर लो रक्त बना गुरा सात लागल গুরা ঠাই পাচ্ছেন না বর করে মতো দাঁড়ানোর মতন কোনো মাঠি নাই শুধু রক্ত আর রক্ত আউলাদের রসুল কেমন বীর ছিলেন ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আমরা তাদের উত্তর সরি এরকম ভাবে তরোয়ার ব্যবহার করলেন দুলদুলের পিঠা আরোহণ করে আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলমিন রৌজা শরীফ থেকে বললেন হ্যাঁ ইমাম হুসাইন সাবধান যুদ্ধ বন্ধ করো কি করছো তুমি যুদ্ধ বন্ধ করে দাও ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু গুরার পৃষ্ঠ থেকে জমিনে অবতরণ করলেন দেখলেন ওনার কমর পর্যন্ত রক্তের বন্যার ভিতরে প্রবেশ করলেন ফুরাতের পানি আর পানি রইল না সমস্ত প্রাণী রক্তে লাল হয়ে গেল একা কার হয়ে গেল ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু তাবর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন হাইরে ফুরাতের পানি এক ফুটা পানি আউলাদের রসুল খাইতে পারল না বাহাত্তর জনের কাফেলার সবাই একে একে শাহাদত বরণ করল কাহারো মুখে এক ডুক পানি ঢুকল না ইমাম হুসেন যুদ্ধ করে সমস্ত কাফিরদেরকে হটিয়ে মুনাফিকদেরকে শেষ করে ফুরাতের প্রান্ত উন্মুক্ত করে দিলেন কিন্তু এখন পানি খাবেন হাত দিয়ে উঠায় দেখেন পানি নয় শুধু ব্লাড আর ব্লাড রক্ত আর রক্ত বলেন কিছুক্ষণ পূর্বে আমার কলি যার টুকরা সন্তান আলী আসগ হাইরেজিদের বাহিনী পানি পানি করার জন্য কলিজাটা ছটফট করেছে পানি দিবে তো দূরের কথা এমন একটা বিষাক্ত একটা তীর মেরে দিলেন আলী আসগরের বুক থেকে ঢুকে পিছন দিক থেকে তীরটা বেঞ্চি দিয়ে বের হয়ে গেল রক্ত ওনার চেহারা মুবারকের মাঝে ছিটকে পড়ল এরকম করুণ ইতিহাস 
যাই হোক সর্বশেষ ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ ওনাকে ও এরকম ভাবে তীর যেই রাইটার লিখেছেন কারবালার সঠিক ইতিহাস যে ওনার শরীর মোবারকের মধ্যে সত্তরটা তীর সত্তরটা তীরের আঘাত বাহাত্তরটা বল্লমের খুচা অসংখ্য অগণিত তরবারির আঘাত তার শরীরের মধ্যে জর্জরিত ছিল তারপরেও কোনো মুনাফিক সাহস পায়নি কাছে যাওয়ার বীর কাকে বলে সর্বশেষ উনি জমিনে লুটাইয়া পড়লেন মিস্টার সিমার ওনার বুকের উপর চেপে বসলেন শির মুবারক কেটে নিলেন पायर नीचे जमीन रेखे दिले देखें समस्त क्षमता अधपतन गाउजिल्लास लाछना दायक इतिहास লজ্জার বিষয় কিভাবে আপনাদেরকে বলবো তখন আমি দেখেছি আমি দেখেছি এই ঠুটের উপরে চুমুন করেছেন এই ঠুটের উপরে চুমুন করেছেন কার ঠুটে তুমি লাঠি দিয়ে গুতা দিচ্ছ সাবধান বেয়াদবি বন্ধ করো কিন্তু চুরে না শুনে ধর্মের কাহিনী মিস্টার এজি শুনল না গুতাইতে লাগলো এরকম কারবালার ইতিহাস আম্মা যান উম্মে সালমা রাদি আল্লাহ তালানহা উনি তখন বেঁচে ছিলেন উনি নয় দশ এগারোই মহর্রম উনি স্বপ্নে দেখলেন আল্লাহ হাবিব রহমতুল্লাহিন উনার কাছে এসেছেন উম্মে সালমা রাদি আল্লাহ তালানহা বলেন আমি দেখলাম আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লাহ আলমিনের চেহারা মুবারক মলিন চোখ থেকে ঘর ঘর করে পানি বের হচ্ছে দাড়িগুলো মলিন শরীরের পোশাকগুলো মলিন পাগড়ি মুবারক ময়লা সারা শরীর দুলা বালো মিশ্রিত আল্লাহর হাবিব কান্না জোরা কোনটা আমাকে বলতেছে উম্মে সালমা আমি এই মাত্র কার বলেন আমার প্রান্তর থেকে আসলাম দেখে আসলাম আমার কলিজার টুকরা রাতি ইমাম হুসাইন রাতি আল্লাহ মুবারক শরীর মুবারক থেকে শরীর মুবারক থেকে অজস্র ভাবে রক্ত প্রবহমান হচ্ছে যেই শরীরে আমি এমন কোন স্থান বাদ নেই যেখানে আমি চুম্বন করি নাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর ব্যবহার করেছে আমার পিঠি পিষ্টে গুড়া হিসাবে সোয়ারি হিসাবে আমার পৃষ্ঠ আরোহণ করেছে আমার মাতার বাবরি চুল উনি ধরে বলেছিলেন নানা যান নানা যান দুনিয়ার মানুষে যখন গুড়া দৌড়া তার হাতে একটা লাগাম থাকে কারণ লাগাম ছাড়া গুড়া দৌড়ানো যায় না গুড়ার উপর থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি নানা যান আমি আমার তো লাগাম নেই আমি কোথায় ধরব আল্লাহর হাবিব বলেন হ্যাঁ উসাইন আমার মাথায় লম্বা চুল আছে চুল এগুলোর তুই লাগাম হিসাবে ব্যবহার কর আমি দেখে আসলাম আমার কলেজের টুকরা নাতিন এই মরুভূমি উদ্যান বালুর মাঝে রক্তে রঞ্জিত সারা শরীর পড়ে আছে আর শির নিয়ে গেছে দামেশকে ইরাকে নিয়ে গেছে 
আমার এই দৃশ্যটা দেখার পর আমার ভালো লাগলো না উম্মে সালমা রাদি আল্লাহ তালানহা এই ঘটনা সাহাবাই کرامের কাছে বর্ণনা করলেন তাবেঈদের কাছে বর্ণনা করলেন মুআজ্জাস মুকাররাম কারবালা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন 9 মুহররম আর 10 মুহররম দুই মাসে আল্লাহর পাক আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লাহ আলামিন বলেন আসসিয়ামু শাহরুল্লাহ আসসিয়ামু আসসিয়ামু শাহরুল্লাহ ইল বাদার রমাদান শাহরুল্লাহ আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লাহ আলামিন বলেন রমাদানুল মুবারক মাসের পরে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে দামি সবচেয়ে দামি মুহররম মাসের দুইটা রোজা সবচেয়ে দামি সুবহানাল্লাহ একটা নয়ে মুহররম আর একটা দশে মুহররম একটা কারবালার দিন শাহাদাতের দিন আর একটা হলো মঞ্জিলের দিন সাবধান এই যে আমরা কারবালার ঘটনারে শরণ করি অনেক বাইয়ে বলতে আমরা জারি মাতুম নিশানা তাজিয়া বাইয়ে বের বাইয়ে বের করি নাসানাসি গান বাদ্য শরীরের মধ্যে আঘাত করা জুতা পায়ে না দেয়া মাথার চুল না কাটা নোক না কাটা গুস্ত খায় না মাছ খায় না নিরামিষ খায় ফালঙ্গ খাটো ঘুমায় না মাটিত ঘুমা এগুলো করা যাবে না এগুলো সম্পূর্ণ নিষেধ আজকের খুতবার ভিতরে আপনারা অবশ্যই শুনবেন এগুলোকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিষেধ করেছেন এগুলো করবেন না আমাদের করণীয় হলো বেশি বেশি করে ইবাদত বন্দেগি করা আল্লাহ পাকের দিদার চাওয়া আওলাদ রাসূলের জন্য দোয়া করা কারবালা নামক প্রান্তের জন্য দোয়া করা আর দুইটা রোজা রাখা একটা হলো 9 এ মুহররম আর একটা হলো 10 এ মুহররম দুইটা রোজা আমরা রাখব তো ইনশাআল্লাহ নফল রোজা নফল রোজা দুইটা যদি রাখেন অনেক সওয়াব আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেছেন শাহরুল্লাহিল মুহররম এটা আল্লাহর মাস আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে দামি দুইটা রোজা দুইটা রোজা আমরা রাখব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদিগকে এবং আমাকে তৌফিক দান করুন